Universos Alovers, bienvenidos a una nueva edición de un super vídeo que tenemos y hoy vamos a presentaros un productazo Naturemul. Y además tengo, como no, el mejor asistente que uno puede tener, el señor Eduard Azuaza. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues eh, voy a dar el tiro de salida. Empezamos Naturemul. Hoy tenemos Naturemul, ya lo sabéis, productazo. En este caso vamos a hablar de un emulsionante que se obtiene de fibra de cítricos y nos permite una unión estable entre las moléculas de agua y de grasa. Esto lo vamos a ver declinado en varias aplicaciones, cómo hacerlo en una crema, cómo hacerlo en un bizcocho. Inicialmente siempre lo vamos a trabajar en elaboraciones donde la yema de huevo eh, nos actúa como emulsionante y lo vamos a sustituir. Y lo vamos a sustituir por Naturemul, de tal manera que nos va a permitir dos cosas, tener el mismo efecto emulsionante y, segundo, respetar mucho más el sabor. Así que nada, vamos a empezar con la primera receta, que va a ser un cake delicioso. Para esta receta, muy sencillo, tenemos primero premezclados los sólidos. Hay un poco de harina, hemos puesto un poco de levadura y tenemos también un poco de almidón. Lo que vamos a hacer es mezclar en esta jarra trituradora todos los sólidos y vamos a añadir la parte líquida. En este caso va a ser un poco de jarabe que tenemos también con licor de fresa que nos va a dar un poco de nota de fresa, clara de huevo y por último cuando esté todo bien mezclado emulsionaremos con la mantequilla clarificada y el Naturemul ¿eh? para hacer esta emulsión estable. Vamos allá. Empezamos vertiendo los sólidos en la jarra A continuación ponemos el azúcar que tenemos mezclado ya con el creme sucra. Creme sucra es un azúcar invertido que nos permite preservar la humedad del cake durante más tiempo. Ponemos ahora los líquidos base agua. Tenemos mezclado previamente un poco de agua con licor de fresa. Y por último la clara de huevo. Trituramos durante un minuto. Ya tenemos la primera parte de la elaboración. Lo que vamos a hacer a continuación es dispersar el Naturemul dentro de la grasa, en este caso mantequilla clarificada. Ya veréis que se disuelve siempre mejor dentro de las grasas que incluso en las bases acuosas. ¿Eh? No obstante, podemos hacerlo en las dos. Con la misma cuchara vamos mezclando despacito y cuando esté bien disuelto lo vamos a añadir a nuestra base y emulsionaremos 30 segundos. Venga, pues vamos allá. A la vez que trituramos, vamos a ir añadiendo la grasa hasta tener la emulsión perfecta. Venga, vamos a verter la mezcla en un bol. Fijaros que hemos conseguido una emulsión perfecta. La ventaja de utilizar Naturemul en las masas es que nos permite tener una emulsión perfecta y nos ayudará también a que a la cocción preserve mejor la humedad, manteniendo el bizcocho más fresco durante más tiempo. También conseguiremos un corte más limpio y un alveolo más regular. Venga, en este punto vamos a añadir unas fresas confitadas estas fresas están confitadas en un jarabe de a 70 bricks, lo que nos permite tener un confitado menos dulce, teniendo más sabor de la fruta y preservando la estructura de la eh, fruta intacta. Las vamos a mezclar directamente en la masa de cake. Lo único que hemos hecho previamente ha sido escurrirlas y secar el exceso de jarabe también. Las mezclamos con movimientos envolventes de forma delicado. Y esto lo tendremos listo para rellenar nuestros moldes. Venga, pues vamos allá. En este caso vamos a poner 400 gramos de masa en cada molde. Como veis hemos puesto un poco de papel de horno en la base 
para que no se nos pegue. Venga, una vez tenemos el molde relleno, lo que vamos a hacer es, con un poco de mantequilla pomada, que yo tengo ya preparado en una manga, vamos a hacer una pequeña línea en el centro que nos va a permitir, en la cocción, que este cake se abra de manera homogénea. Tal que así, ya veis que una puntita sirve, no hay que poner nada más. Vamos a ir al horno a cocer a 170 grados durante 35 minutos. Venga. Pues ya tenemos el cake cocido y frío. ¿eh? Lo que vamos a hacer es glasearlo con una glasa real que hemos preparado con los 325 gramos de azúcar glas y 75 gramos de zumo de limón. Recordad que tenéis las recetas ¿eh? en el link de abajo del vídeo y las encontráis también en la página web de www.sosa.cat. Venga, pues despacio, con cariño y cubriendo todos los bordes, Vamos a glasear bien el cake y le vamos a dar un minuto de horno a unos 150 grados para que la glasa nos quede bien brillante. Acordaros de cubrir bien, de cubrir bien todas las esquinas. Venga, pues como he dicho, nos vamos al horno un minuto. Fijaros qué maravilla, qué brillo y ¿eh? qué glasa tan perfecta. Además con unas notas de limón que nos van a venir genial. Bueno, ya tenemos el cake. Vamos a pasar a terminarlo con estos ingredientes. Tenemos dos tipos de liofilizados wet proof, en este caso de fresa y de yogur. ¿eh? Se parte de un puré o del propio yogur y se hace liofilizado para mantener todo el sabor y tener un crispy pues crujiente. ¿no? Están recubiertos con manteca de cacao y con el propio producto en sí liofilizado para reforzar el sabor. Esto nos permite decorar y mantener el crujiente durante mucho más tiempo. Por último pondremos unas fresas confitadas, las mismas fresas confitadas que hemos puesto en el interior del cake, 4 o 5 por encima del cake para darle también un toque más vistoso. Pues vamos allá. Empezamos con los crispies de fresa y los vamos repartiendo de manera aleatoria encima del cake. Como veis también nos va a dar un contraste de color muy interesante y nos los vamos a ir encontrando en boca con unas notas crujientes y ya por último terminamos con las fresitas directamente ¿Mm? de la lata al cake veréis que con el propio jarabe también brillan y nos van a dar un toque visual muy chulo Venga, la última. Perfecto, tal que así. Fijaros qué maravilla de cake, ya veis. Vistoso, elegante, un toque sutil y el trabajo ha sido mínimo. Una delicia. Mirad, vamos a hacer un corte y vais a ver el interior con las fresitas confitadas que quedan espectaculares. Ojo al dato, decirme si esto no es elegante. Pues con esto y un bizcocho y nunca mejor dicho, nos vamos a hacer el mousse de chocolate. Este me lo llevo. Empezamos con la segunda elaboración. En este caso vamos a utilizar Naturemul como emulsionante en un mousse casi tradicional de chocolate. 
Tenemos dos partes. Vamos a preparar la base con un poco de leche y nata que tenemos ya previamente mezclados. Masa de gelatina. Esta masa la hacemos con la gelatina de bovino en polvo hidratada en cinco partes de agua, reposada 20 minutos. Después tenemos el chocolate y por último vamos a añadir un poco de aceite de girasol y el naturemul diluido previamente en el aceite de girasol. Esto va a ser la base. Aquí le añadiremos un merengue que vamos a hacer en base agua, un poco de albu whip que será la proteína de la clara de huevo que nos permitirá montar y por último el azúcar. Una vez tengamos estas dos elaboraciones mezcladas vamos a añadir un poco de nata montada y tendremos el mousse listo. Vamos allá. Empezamos calentando la leche en un cazo. Cuando llegue al punto de ebullición vamos a fundir dentro la masa de gelatina y verteremos todo sobre el chocolate. Ahora que empieza a hervir, vamos a parar el fuego y diluimos la gelatina, la masa de gelatina dentro de la nata. Venga, ahora que está bien fundido, lo que vamos a hacer es verter esta nata encima del chocolate y lo vamos a triturar. Igual que hemos hecho en la elaboración anterior, vamos a mezclar también el aceite de girasol con naturemul. Esto nos va a permitir diluirlo e integrarlo mejor en nuestra base de chocolate. Mezclamos bien. Y lo vertemos directamente dentro de nuestro chocolate. Vamos allá. Le damos un minuto más hasta tener una emulsión perfecta. Pues ya lo tenemos. Si os parece vamos a empezar ahora a preparar el merengue y esto lo reservamos de lado un minuto. Bueno, pues vamos a empezar ahora con el merengue. Muy sencillo. Ponemos el agua y vamos a añadir la albúmina. En este caso la albúmina es la proteína de la clara de huevo que nos, va a permitir, que nos va a permitir montar este agua y tener un merengue muy estable. Vamos a hacer un merengue francés. Mezclamos bien con una varilla. Vais a ver que ya inicialmente empieza a disolverse. Aunque queda algún grumo no os preocupéis. Que en el momento en que empecemos a montarlo con el Kenwood se va a disolver completamente. Dejaremos montar y cuando tengamos una buena estructura de clara montada, añadiremos el azúcar. Ahora que tenemos la clara a medio montar, añadimos el azúcar y seguimos montando dos o tres minutos más. ¿eh? Importante aseguraros que el azúcar esté bien disuelto. Ya tenemos el merengue listo. Fijaros, textura. ¿eh? Bien ligero, bien montado. ¿eh? Importante que esté el azúcar bien disuelto. Pues venga, nos lo llevamos y empezamos a preparar el mousse. Vamos a verter nuestra base con la nata, el chocolate y la gelatina en un bol. Es importante que la mezcla esté a unos 40 grados aproximadamente. De esta manera mantendremos mejor la estructura en el merengue y en la nata montada. Continuamos añadiendo parte del merengue. Vamos a hacerlo en dos veces. Primero ponemos una tercera parte, mezclamos bien de esta manera, equilibramos densidades y temperatura. 
Venga, una vez ya lo tenemos medio integrado, seguimos con el resto del merengue. Y por último, añadiremos siempre la grasa, en este caso la nata semimontada. Esta es una de las recetas que consideramos como evolución, porque en este caso no tenemos yema de huevo y no tendremos las notas de la yema de huevo, con lo cual respetaremos mucho, mucho mejor el sabor del chocolate que utilicemos. Ahora sí, por último, vamos con la nata semimontada y estaremos listos para montar nuestro pastel. Pues esto ya está. Lo que vamos a hacer es verterlo en una manga pastelera y así vais a ver la textura. Fijaros. Muy bien. Pues yo he preparado previamente ya unos bizcochos y unos cuantos ingredientes que vamos a usar para montar el pastel. Recordar, tenéis las recetas en el link de abajo el vídeo y también las vais a encontrar en la página web de sosa.cat. Muy bien, tenemos ya todas las elaboraciones desde nuestra tarta preparadas. Podemos empezar con el montaje. Vamos a ir inicialmente con el jarabe. Aquí hemos mezclado un poco de jarabe tanto por tanto y lleva un poco de jarabe de frambuesa también. ¿eh? Estamos jugando con la frambuesa. Tranquilamente embebemos el bizcocho con la ayuda de un pincel. A continuación, vamos a utilizar un productazo, la mermelada concentrada de frambuesa. En este caso, este tipo de mermeladas, lo que hacemos es una concentración previa de la fruta para concentrar tanto el sabor como la cantidad de azúcar de la propia fruta. De esta manera, la adición de azúcar posterior es muy inferior. Entonces, tenemos altos porcentajes de fruta y bajos de azúcar. Al cocinarlo a una temperatura alrededor de unos 40 grados, con presión, nos permite también preservar mucho mejor todos los sabores, en este caso de la mermelada, el color y la intensidad gustativa de la fruta fresca. Ya veis que tiene una textura también un poco más concentrada, simplemente con una espátula cogemos y vamos a hacer una ligera capa. Al ser tan intensa de sabor, tampoco necesitamos poner tanta cantidad de mermelada. Venga, ya tenemos una, vamos a ir con la siguiente. Y una vez tengamos los dos discos, podemos pasar ya al montaje de nuestra tarta. Para el montaje vamos a utilizar este aro que hemos preparado con PVC, lo vamos a poner alrededor y empezaremos a rellenar con el mousse de chocolate. Primero, incidiendo bien en el lateral del molde, rellenamos un poquito más y ahora vamos a poner, disponer encima el otro disco. Con mucho cariño, cogemos el disco y lo dejamos caer en el centro, tal que así. Presionamos ligeramente con la punta de los dedos, sobre todo en el lateral, Continuamos con el resto de mousse. ¿eh? Hasta llegar a la superficie, aplanaremos con una espátula y ya tendremos la tarta lista para congelar. Pasamos una lengua, así, para que nos quede bien plano. Pues ya tenemos la tarta, solo nos queda congelarla y al final la vamos a glasear. Así que vamos allá. ¡Qué maravilla! Hemos hecho un glaseado a base de cacao, nata, agua y pectina X58. Tenéis esta misma receta también en demos que hemos puesto en el canal de YouTube, por si lo queréis hacer también en vuestras casas o en vuestros negocios. 
Lo único que hemos hecho es terminar también eh, recubriendo el borde con los nips de cacao que están caramelizados estilo cantonés, eh, que nos ayudará también a tener un crujiente durante más tiempo y un sabor más intenso del nip de cacao. Eh, una nota dulce, pero el amargo también. Vamos a ver qué nos encontramos en su interior. Venga, con un cuchillo caliente, sobre todo, vamos a hacer un corte aquí inicialmente. Limpiamos el borde. Tanchan, el momento mágico, lo que más me gusta, cuando enseñamos el interior. Veis perfectamente las dos capas de mousse con la mermelada y con el bizcocho bien finito y bien sutil en su interior. Eh, importante acordaros, antes de consumir lo dejáis 20 minutitos fuera de la nevera, que estará siempre más cremosito. Así que nada, este lo dejo aquí y si tenemos suerte lo probaremos. Vamos a hacer ahora la siguiente receta, la crema de almendras. Bueno, empezamos con la crema. Ya veis, otra elaboración diferente utilizando Naturemul. En este caso lo vamos a combinar con un almidón que es gel creme caliente, que de hecho nos va a permitir tener una crema congelable. ¿Por qué combinamos dos productos en la crema? Bueno, pues nuestra intención aquí es hacer una crema 100% plant-based y eh, con todo el sabor, en este caso, de la almendra. Vamos a utilizar una base agua que vamos a espesar con el almidón. Añadiremos un poco de azúcar y por último emulsionaremos la pasta pura de almendra tostada en este caso, que habríamos previamente mezclado con el Naturemul y añadiremos unas gotas de aroma de almendra amarga para potenciar esta nota de almendra. Así que vamos a empezar. Tan fácil como mezclar inicialmente el agua en un cazo donde lo vamos a cocer. Vamos a añadir gel creme caliente, mezclamos bien y cuando esté bien disuelto lo vamos a llevar a ebullición. El azúcar lo ponemos también en la base de la crema y empezamos la cocción. Como veis, no deja de ser una receta de una crema tipo pastelera, en este caso de fruto seco, en el que cocemos la crema con el almidón y en vez de añadir yema de huevo como emulsionante, ponemos Naturemul, respetando al máximo el sabor de la almendra. Si queréis también, en vez de agua, podéis utilizar, por qué no, una base de leche vegetal, arroz, avena, lo que queráis. Bueno, ya empieza a cocer, ¿eh? lo vais a notar enseguida porque empieza a perder este color blanquecino ¿eh? y se transforma en translúcido. Remover bien constantemente y cuando veis que la crema está bien espesa, lo podréis retirar del fuego. Venga, aseguraros que llega bien al punto de ebullición para activar al máximo el producto. Ya lo tenemos. Venga, pues esto nos lo llevamos. Venga, vamos a continuar. Mezclaremos la pasta pura de almendras en una jarra para triturar directamente con el Naturemul. Acordaros siempre de disolver previamente el Naturemul en la parte grasa si podéis. Venga, añadimos Naturemul y lo mezclamos previamente con la misma cuchara. Hasta que veáis que Naturemul queda completamente disuelto. Una vez tengamos una base uniforme, añadiremos nuestra mezcla de agua con gel creme y azúcar y no quedará más que emulsionar con, un, con una batidora. Añadimos nuestra crema que, como veis, tiene una textura ya bastante espesa. Vertemos el conjunto dentro de la jarra Y ya solo queda triturar. Una de las grandes ventajas que tenemos también al combinar gel creme con Naturemul es que las elaboraciones que conseguimos son congelables, con lo cual 
Imaginaros la cantidad de aplicaciones que le podemos dar. Podemos utilizarlo como relleno para hacer diferentes capas entre tartas. Podemos utilizarlo también para relleno de bollería, de cualquier elaboración que tenga que ir luego al horno. Venga, pues ahora vamos a triturar y ya veréis que enseguida nos queda una emulsión perfecta. Muy bien, por último, vamos a añadir el aroma, en este caso 100% natural, de almendra amarga. Vamos a poner seis gotas para la receta. Tener cuidado con este tipo de aromas en dos cosas. Uno, no abusar porque nos puede dar notas amargas. Y dos, añadir siempre que podáis en frío. ¿Eh? Los aromas con temperatura son volátiles y pueden perder por el efecto del calor intensidad. Trituramos 30 segundos más y ya tendremos la crema lista. Pues ya lo tenemos. Os enseño rápidamente la textura de cómo queda una vez hemos hecho la crema. No obstante, os recomiendo que dejéis reposar esta crema durante unas 12 horas como mínimo en nevera para tener la textura final. ¿eh? Obviamente nosotros hemos preparado ya una crema previamente el día de ayer, así podremos utilizarla directamente. ¿Eh? Ya veis, crema pastelera total. Y de verdad, la intensidad gustativa no os lo podéis ni imaginar. Venga, pues vamos a ver la que tenemos fría ya. Aquí tengo la crema ya enfriada. La he puesto en una manga pastelera y solo quiero enseñaros la textura. Ya veis que también luego podéis con la cuchara darle un trazo y nos queda una textura de crema pastelera súper agradable, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a montar el plato directamente. Aquí tengo un plato en el que vamos a poner en la base nuestra crema. Voy a hacer dos o tres puntos. Con la misma cuchara vamos a hacer dos o tres trazos diferentes, ¿veis? en diferentes sentidos también, tal que así, y hemos preparado un bizcocho vegano, un financier, en una receta que hemos estado trabajando mucho, la tenéis también en el dossier, recordar en el link, en este caso lo hemos cocido tipo plancha, y vamos a poner unos discos, tal que así, de manera aleatoria, venga, continuamos, Seguimos con diferentes ingredientes. Empezamos con estos albaricoques confitados. Fijaros, vienen enteros con hueso. Están confitados, al igual que la fresa del cake, con 70 bricks. ¿eh? Menos dulce para respetar más el sabor también. Como yo los tengo ya previamente cortados, voy a coger directamente estos y los voy a situar de, malea, de manera aleatoria también en el plato, dándole un poco de volumen. Ya veis. Venga, primer confitado, listo. Seguimos con otro confitado, ahora el caso del semiconfitado. Es albaricoque también, lo que llamamos la línea fruit and sauce. Esto está cocido a 40 grados y viene con trozos de salsa. Como veis, son trocitos cocidos en una salsa, ¿eh? que sería un jarabe a 50 bricks. Tendremos contraste de dos tipos de confitado. Ponemos también unos trocitos, ¿eh? así, de manera aleatoria, integrando bien todos los elementos en el plato. Utilizaremos ahora las almendras cantonesas, ¿eh? el top de la gama, esto ya lo conocéis. Son almendras que están confitadas en un jarabe y fritas en aceite de oliva. Estas almendras nos permiten también tener un toque crujiente y una intensidad de sabor muy interesante de almendra. Y estamos jugando, ya veis, un postre bastante otoñal, ¿eh? un poquito. Por último, un aire que hemos hecho con leche de almendra y un producto que estamos presentando, Naturfoam. Naturfoam es, en este caso, un aireante que nos permite hacer aires de forma natural. ¿eh? El principio que lleva, el principal ingrediente es la quilaya, que nos permite hacer aires y es un producto de extracto 100% natural. En este caso nos da un aire muy estable y muy limpio en sabor también. Entonces, lo único que hacemos en leche vegetal, con unas gotas de amaretto para darle 
una nota un poco divertida, vamos a poner así, unas nubecitas, ¿eh? con cariño, en el plato, jo. no sé si lo veis, pero vamos, está quedando delicioso, venga, y ahora para terminar el plato vamos a poner un helado en base de leche vegetal, tenéis un postre 100% plant based, en este caso de vainilla, lo dejáis caer, encima del bizcocho, madre mía, qué elegancia la de Francia, pues yo me quedo con este postre, nos vamos a terminar la última receta, nuestra mayonesa de pimiento del piquillo. Bueno, pues vamos a empezar con la última receta y para mí, tengo que decir una de mis favoritas, vamos a hacer una mayonesa plant-based con pimiento del piquillo, en este caso utilizando Nature Emul como emulsionante y la proteína de patata, el potato whip, como estabilizante. Esto nos permite tener una textura de mayonesa mucho más espesa y que se conserve mejor en el tiempo evitando que se pueda separar la grasa del agua. Súper sencillo, lo único que hemos hecho es un licuado de pimiento rojo al que le vamos a añadir el Nature Emul y la patata. Vamos a triturar y luego vamos a proceder como una mayonesa clásica añadiendo las grasas. Hoy vamos a mezclar un poco de aceite de oliva y girasol para que no sea tan fuerte. Empezamos. Primero, el licuado de pimiento del piquillo. ¿Eh? Lo único que hemos hecho es pimiento del piquillo con el mismo jugo de la lata. Lo hemos triturado y lo hemos pasado por un colador. Combinamos proteína de patata, Nature Emul. Ya veis que aquí en vez de mezclarlo en la grasa lo mezclamos en la parte acuosa, como lo vamos a triturar se nos va a diluir perfectamente y procedemos a triturar. Una vez tengáis el naturemul y la patata bien integrados podéis empezar a añadir las grasas. ¿Veis? En este punto vamos a empezar a emulsionar. Añadimos ahora el aceite de oliva. Pues ya tenemos la mayonesa, os voy a enseñar la textura que tiene después una vez montada en el plato. Dais la última mezclada y quede bien bien emulsionado, fijaros qué textura. Y lo bueno es que tenemos una mayonesa con un sabor de pimiento súper intenso, un sabor muy limpio. No tenemos absolutamente nada de huevo. Venga, pues vamos a montar el plato. Muy sencillo, lo primero que voy a hacer es, tengo ya los ingredientes de la ensaladilla en un bol, solo falta alinear con nuestra mayonesa, ¿eh? el todo de la receta. Recordar las recetas de nuevo, las tenéis colgadas en la página web y las tenéis en el link. Mezcláis bien. Bueno, nosotros en este caso, porque somos muy de marisco y le hemos puesto pulpo, pero si queréis podéis hacer una, una ensaladilla 100% plant-based utilizando cualquier de estas, eh, cualquiera de estas mayonesas al que no le ponéis huevo. Imaginaros la variedad, cualquier licuado de verduras, podéis utilizar caldos. Bueno, la verdad es que nos da muchísimo juego, ¿eh? es una técnica muy versátil. Venga, una vez tenéis todo bien mezclado, vais a coger un plato bien bonito y vamos a empezar a emplatar poniendo nuestra ensaladilla en la base, con mucho cariño, tal que así. Un poquito más. Venga. 
Tengo preparado también de la misma mayonesa en una manga pastelera, fijaros, por la textura y la consistencia que tiene, también nos permite, pues oye, terminar ¿eh? el plato con una textura ¿eh? y un acabado un poco más chulo, ¿veis? Y muy estable. Vamos a preparar un poco de pulpo sobasado. Tenemos unas láminas de pulpo, le damos un poco con el soplete, ¿Eh? así también tenemos un contraste de temperaturas, un poco templado, Venga, yo creo que con este es suficiente. Seguimos con una espatulita, así, con mucho cariño. ¿eh? Dándole volumen también. Ahí. Tres. Y un cuarto por aquí. ¿Qué tal? Venga, otro de los ingredientes para terminar el plato. Un poco de liofilizado de pimiento asado. Vamos a romper unos trocitos y los vamos a poner por encima, ¿eh? son tiras de pimiento que están asadas al fuego en este caso y liofilizadas, ya veis que también nos van a aportar una nota crujiente, un poco más de pimiento y un sabor ahumado delicioso. Venga, uno más por aquí, yo creo que esto como buen mediterráneo, chorrito de aceite de oliva, yo no sé vosotros, pero a mí me está entrando un hambre increíble. Fijaros, qué textura nos da la mayonesa, qué estabilidad. ¿Eh? Para todos aquellos que hacéis catering, lo podéis tener todo listo, terminar con el leofilizado. Y nada, así que con esto sí que me voy. Chicos, familia, sos alovers, ya sabéis, fijaros qué variedad ¿eh? de productazos que hemos hecho utilizando Naturemul y otros tantos, dulce y salado, ¿eh? importante. Os abre un poco la visión de cómo poder aplicar este productazo como puede ser Naturemul en elaboraciones sencillas, bonitas y lo más importante, deliciosas. Así que nada, nos vemos en la próxima. ¿Con qué te quedas tú, cariño? Yo con lo salado. ¿Sí? Sí. Esta te la dejo toda para vale. ti, ya te lo digo ahora. Yo, Yo me, me voy a comer un trocito de dulce sin duda. Perfecto. Bueno, pues nada. Pues venga. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Que vaya muy Señores, bien. Señores, salud. Bueno. Mm. Ah, aquí te quedas.